que vos podés tener porque entiendan de dónde viene. Bueno, lo primero es, eh, yo creo que todos sabemos que la, la <coughs> sangre está compuesta de varios componentes. Eh, hay un componente que es más de la mitad que es plasma y un poquito menos de la mitad que está compuesto por elementos celulares. En los cuales los glóbulos rojos son los más importantes y los glóbulos blancos son una fracción más pequeña. Y tiene una serie de otros elementos eh, que son importantes para la población que están en el plasma. ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vamos, porque me imagino que somos todos donantes, ¿no? ah. <risa> se levantan las manos. ¿sí? Bien, allá atrás hay. <risa> bien, muy bien, muy bien. Durante un ataque al pista. Eso. Cuando nosotros donamos una unidad de glóbulos de sangre, esa unidad no se almacena en su totalidad. Eh, y esto es porque cada uno de los elementos que componen la sangre tienen una sobrevida de almacenamiento que es diferente. Y por lo tanto, para poder aprovecharla mejor, nosotros la dividimos en cada uno de los componentes que ya conocemos. Se, se dividen en glóbulos rojos, en plasma fresco, que se congela. Y a su vez, desde el plasma fresco se puede obtener el crío visitado, que es donde nosotros tenemos nuestra principal fuente de fibrinógeno cuando lo necesitamos. ¿Ya? Esos son como los, los pasos los son más importantes y los separamos porque, como ustedes saben, la sobrevida de un glóbulo rojo en el banco de sangre puede ser de muchas semanas versus la de las plaquetas que son solo cinco días y en agitación constante porque tienden a perder su función y a morir en ese plazo de tiempo. Esa es la razón por la cual se, se hace esta división de componentes. ¿Ya? Esto no es que alguien se le haya aburrido, sino que hay un fundamento. Ustedes también saben que nosotros, el sistema de clasificación que usamos para los globos rojos y para todos los globos componentes es el que ven acá, que es el 0 A, B y AB, y que esto determina las compatibilidades que existen entre una unidad de un componente y un receptor de esta unidad. Nosotros cuando pedimos glóbulos rojos o pedimos plasma o pedimos crío o lo que sea, ustedes van a ver que siempre nos piden una muestra del banco para chequear si hay o no hay compatibilidad entre el paciente y la unidad que van a recibir. Esto tiene un sentido que va más allá de solamente cumplir con un protocolo de seguridad, sino que aparte de este sistema de clasificación hay otros antígenos que son relevantes, sobre todo los elementos celulares, y que pueden generar reacciones eh, de incompatibilidad y que por lo tanto hay que descartar que haya incompatibilidad entre el sector y la unidad que nosotros vamos a pasar y que sean secundarios a otros grupos de clasificación como el de KIT u otros eh, eh, grupos, digamos, otras formas de clasificar los antígenos sobre los glóbulos y por eso siempre es necesario enviar muestras al banco de sangre. ¿ya? Por eso no basta con que uno mire el carnet de, del paciente que diga que es A positivo y pasarle una unidad de A positivo. Probablemente es mejor que, que, que no mirarlo, digamos, pero no es suficiente. ¿ya? Y por lo tanto existen estas tablas de compatibilidad, no es necesario que se las sepan, pero es para explicar la relevancia que tiene y que nosotros entendamos por qué el Banco Sangre nos pide esta muestra de, de, de sangre para poder hacer las pruebas de compatibilidad y encontrarle a cada paciente las unidades compatibles que necesitan. También ustedes han escuchado que hay algunos productos especiales que nosotros a veces usamos análisis. Usamos hablar de productos irradiados, por ejemplo. ¿Ustedes saben por qué se irradian los productos aquí? El 90% de mis becados tampoco. A pesar de que yo se lo he La razón es que uno quiere evitar esto: la enfermedad ingesta o ver su muestra. Y esto es porque los linfocitos del donante en un receptor inmuno suprimido generan una respuesta inmunológica que ataca al receptor. Y esta es la razón por la cual nosotros no podemos donar a familiares directos, porque son tan parecidos genéticamente que nuestro, la, la, los linfocitos entregados a un receptor que pudiese ser muy cercano familiarmente o estar inmuno deprimido puede generar esta, esta respuesta inmunológica dentro del huésped y generar una enfermedad que tiene una mortalidad superior al 90%. ¿ya? Por eso se irradia y por eso las indicaciones de irradiar en un componente son muy poquitas. ¿ya? Porque uno siempre escucha, no, viene fichando allá. Y nadie está poniendo el Entonces ahora ya saben, se irradia por eso. ¿Y por qué se filtra? Porque por los filtros leucocitarios nosotros sacamos leucocitos. Y los leucocitos son portadores de algunas enfermedades, como el citomegalovirus y el virus del salvar, y además son responsables de algunas reacciones febriles que se ven en relación a la función. Entonces hay algunos pacientes que, por ejemplo, los que se nacidos, que sean los maduros, que no tienen desarrollado su sistema inmunológico, a quienes no queremos enfrentar a las potenciales infecciones transmitidas por 
no los pago. Entonces, los filtramos. ¿Ya? Entonces ya se va entendiendo por qué hay, a veces, hay veces que tenemos que pedir algunos productos especiales. ¿Ya? Y finalmente los glóbulos rojos lavados. Los glóbulos rojos lavados también tienen un sentido muy específico. Son para personas que tienen déficit de inmunoglobulina A o que han hecho reacciones eh, o, que, o que tienen anticuerpos anti-IGA y que por lo tanto se pueden hacer reacciones anafilácticas severísimas cuando uno les pasa con un rojo sin filtra. Normalmente una población que en general no es que llegue de la calle sin ningún antecedente, sino que uno sabe, uno tiene que actuar en consecuencia. Entonces, este fue como el repaso general. ¿ya? Entonces, vamos a pasar ahora a cómo se administran los nuevos componentes. Yo le diría que probablemente el esfuerzo más importante que uno tiene que hacer como institución si uno quiere velar por un buen uso de los componentes es desarrollar una guía práctica clínica. Las guías obviamente se tienen que adaptar a las realidades locales de cada lugar, digamos, o de importancia, pero también tienen que ser basadas en evidencia y tienen que ajustarse a las exigencias de acreditaciones nacionales o internacionales si alguien lo quisiera, digamos. Y tienen el propósito de minimizar el riesgo asociado al uso de nuevos componentes. ¿ya? Entonces, eh, nosotros hace muchos años ya, no les voy a decir hace cuánto, porque si no me van a también, <risa> hicimos un comité de conclusiones y el eh, entonces mi doctor Javier Brega, que es el cuanto sangre, me llamó y me dijo, oye, ¿sabes que nosotros queremos que se participe? Y ahí estamos anclados en el banco sangre, porque compartimos mucho de, la, de las necesidades que, con el banco en términos de la seguridad de la terapia transfusional y porque los anestesiólogos somos los segundos mayores usuarios de hemocomponente, después de los oncólogos. Así que es una responsabilidad más o menos importante. Entonces este comité hizo un trabajo que fue multidisciplinario, hablamos con todas las especialidades que están representadas en este comité y desarrollamos esta guía de práctica clínica, ya la hemos revisado en varias oportunidades, en la cual nosotros le ofrecemos a todas las personas que trabajan en la institución una guía clínica en la cual se da una receta de cocina de cuándo hay indicación de administrar qué hemos componente. Uno va a la intranet, en este caso, antes eran las carpetas de los servicios y uno encuentra la guía clínica. Y no solo eso, hicimos un resumen de esta guía, así, en letra un poquito más chica, letra que yo ya no puedo leer sin lente, y la pusimos en el reverso de la solicitud de conclusión. O sea, si alguien tiene una duda, es cosa que dé vuelta el papel y puede revisar cuáles son las indicaciones de los rojos, de plasma, de taquetas y de qué, ¿ya? Y incluso de algunos eh, elementos especiales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es lograr plasmar en papel un rayado de cancha para que todos estemos hablando de los mismos términos y de las mismas indicaciones. ¿ya? Y ustedes pueden ver que se habla de cada uno de los mismos componentes. Y esto se tiene que asociar a algunos conceptos que son un poco difíciles de traducir, por eso los puse científicamente en tu cierre, y que tiene que ver con las buenas prácticas transfusionales eh, el uso racional de hemocomponente, que es esto, el blood management, y que significa que vamos a usar apropiadamente los hemocomponentes con el objetivo de minimizar su uso. Vamos a ver después por qué es importante minimizar su uso. Y este otro concepto, que probablemente es aún más relevante, que es un concepto multimodal, que se basa en tres pilares, que están orientados a disminuir la administración de hemocomponentes, pero de una forma un poquito más integral. O sea, no solamente con el que llega a mi pabellón, sino que ojalá antes, porque la idea es que los pacientes no lleguen anémicos a operarse, bueno, en el caso de los embarazos de su, pero o sea, se maneja activamente, ¿no? reducir el sangrado en el intraoperatorio y optimizar la reserva fisiológica específica de cada paciente y por lo tanto usar gatillos transfusionales restrictivos. Vamos a, entrar, vamos a explicar cada uno de esos procesos. Vamos a hacer. Suena <coughs> Entonces, esto pareciera ser lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, lo que la literatura recomienda hoy día y que tiene buenos resultados. Entonces, mirad, ¿y qué es lo que significa una estrategia de interesa funcional restrictiva? Significa que nuestro gatillo transfuncional en un paciente sin una condición aguda, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, usando un infarto, usando una insuficiencia cardíaca o con un accidente vascular encefálico, el gatillo transfusional debiera ser un hematocrito de 21 a 24. O sea que con 21 o 24 por ciento de hematocrito no es necesario confundir glóbulos rojos a los pacientes. Y esto es porque hay mucha literatura, esto es solamente un ejemplo, que ha demostrado que el uso de gatillos transfusionales restrictivos, 
bastante inferiores al 30% que nos enseñaron a todos hace hartos años atrás, mejora los resultados de los pacientes. Esto no es solamente para ahorrar los glóbulos del banco, que son tan escasos. Pero obviamente hay un tema de oferta y demanda, pero el punto es mejorar los resultados de los pacientes. Ese es el objetivo. ¿ya? Es más, cuando uno recuerda a los médicos, cuando van a indicar una transfusión, cuáles son las indicaciones del nuevo componente, miren lo que pasa. Eh, el Best Practice Alert, aquí hay un hospital en California, que decidió en su sistema de solicitud de componentes instalar una alerta. Cada vez que uno pedía una unidad de glóbulo rojo, le aparecían al lado las indicaciones, o de plasma, o de tío, o lo que fuera. Miren lo que pasó con el consumo de glóbulo rojo. O sea, cuando uno tiene un recordatorio de que uno tiene que hacer las cosas bien, o de que hay una norma, o de que hay una recomendación, hay un número que uno, al cual uno se puede ceñir, el consumo baja de forma notable. ¿Y qué significa esto? No significa solamente que el banco se quedó con un montón de problemas más. Significa, efectivamente hay una inmunidad significativa, pero también que los días de hospitalización de los pacientes disminuyeron de 10, 6, la mortalidad disminuyó. 553, las readmisiones disminuyeron. Y miren la, la diferencia entre los niveles de hemoglobina de alta. Y esto salió publicado en Nature el año pasado y fue de verdad una cosa que generó mucho revuelo. O sea, en el punto de vista gráfico, la disminución, las disminuciones de globos disminuyeron en un 24%, pero disminuyeron en el cama o sea, el tener el, el usar buenas prácticas basadas en evidencia tiene impactos que van más allá de la economía local digamos. van en beneficio de los pacientes y en beneficio de la salud y de la morbi-mortalidad de los pacientes, por eso es importante entonces cuando nosotros hablamos de buenas prácticas en el uso de glóbulos rojo, lo que yo les mencionaba recién, el uso de gatillas profesionales restrictivos una mujer joven, sana, un hematolito 21, no necesita que le pase un glóbulo rojo, no se va a sentir bien. No lo tenemos. Si llegó con 42, la cesárea es un poquito más larga de lo esperado, hubo un poquito de inercia, y terminó con 20% de la un proceso de no necesita que le pase un glóbulo rojo. No lo va a pasar muy bien los primeros días, pero le van a hacer probablemente más daño que bien, pasando, haciéndole un trasplante para que se vaya con un poquito que así se indicaban después de las de las de las prótesis de cadáveres de traumatología que se tiene para que para que ustedes si tiran un papel no 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 es una buena práctica lo otro que hay que saber es cuánto bueno si yo le voy a indicar una unidad de glóbulos quién se acuerda de una no es ninguna nada ¿eh? eso no suena como una buena práctica porque lo que nosotros tenemos que hacer es decir ya tiene 16 o tiene 17 por ciento de hematocrito. De verdad, está inestable hemodinámicamente, requiere volumen, requiere drogas constructivas, sí, hacemos el globo rojo. ¿Cuánto? Hasta que el número que nosotros hemos definido como batido confusional, sí, bueno, probemos primero con una. Y si resulta que le pasamos una unidad de globo y el hematocrito queda en 21 y se estabiliza y le podemos bajar el leofet, ¿necesitamos pasarle otra? ¿No está sangrando activamente? No necesitamos ¿Ya? Esto es como cualquier otro medicamento. ¿Vas a cuatro? No. Entonces tú me entiendes. Bueno, pero con una podría haber sido suficiente. No quiero echarle pelo a la sopa, digamos. Pero no hay que llegar a 30, partamos por ahí. Entonces definamos primero un gatillo para esa persona que es joven y sana y que debe tener una capacidad de adaptarse fisiológicamente a esa anemia y a generar glóbulos rojos si le damos fierro y así el fólico y todas esas cosas. Entonces, esto, como yo siempre le digo a los becados que me dicen, ya, pero ¿cuál es el gatillo transfusional que tenemos que usar? Y yo le digo, depende. Entonces, si ustedes están en una UCI en la que le pueden medir lactato, del tronco, del cerebelo, bueno, usa eso. Pero si no, no estás midiendo saturación venosa central, no estás haciendo un ecotransfágico para ver si tiene una hipoquinesia de la pared lateral. Entonces, usa los números. O sea, tiene que adaptarse a las herramientas que tiene. Si le puedes pedir un lactato, fantástico. Y el lactato está elevado y el hematocrito está bajo y ustedes encuentran que le han pasado volumen y debiera estar mejor perfundida y no está bien perfundida, ya. Está bien, entonces el lactato sirve. Pero si no le pueden medir lactato, entonces usa los números. 
A eso voy, los gatillos profesionales dependen de las herramientas que ustedes tengan en ese momento para tomar la decisión. Si no tienen ningún examen de laboratorio que les pueda hablar de percepción, si no tienen ningún examen de laboratorio que les pueda decir si el consumo de oxígeno coronario está bien o no, bueno, entonces van a tener que basarse en esto. Si lo tienen, fantástico, lo pueden usar. Pueden usar la diferencia de la saturación venosa central con la periférica, pueden inventar lo que quieran, digamos, pero hay que usar lo que uno tiene a mano. No lamentarse por las cosas que uno no tiene, sino que simplemente en ese caso, si no tienen más que un número como para usar de gatillo, entonces usen esto. En un contexto clínico, porque si yo tengo 18 y me siento bien, y la verdad es que sí, probablemente no voy a correr la maratón de Santiago, pero no, no hace nada. No necesito le hacer nada, no me gusta hacer nada. Ahora, esto no es un número sacado del sombrero del mago. ¿Ya? Esto se basa en evidencia, en estudios, muchos estudios que se han hecho para definir cuáles son estos números mágicos. Se han hecho pacientes sanos, se han hecho pacientes críticos sobre todo. Y lo que se ha visto es que hoy día efectivamente un gatillo de 7 gramos por decilitro, quiere decir de 21% más de en pacientes críticos pareciera ser un buen umbral para mantener 21 o para ya de 21 administrar los rojos. Pero ojo, estamos hablando de pacientes crítico y en pacientes postquirúrgicos que tienen un aumento en su consumo de oxígeno, probablemente el gatillo de hace 24. Yo no fui. ¿Ya? Y esto está basado, como les digo, en evidencia dura y la única excepción pareciera ser el ámbito de la cirugía cardíaca en el cual no nos vamos a meter bien. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas son... Me encantan las plaquetas, me encuentro genial. Han sido lloradas toda la vida. ¿A quién le hablaron de las plaquetas alguna vez? ¿Alguien había escuchado? Las plaquetas son lo más importante del planeta. En serio. ¿Sin plaquetas? Estamos mal. Estamos mal. Porque ¿han visto a alguien que sale espontáneamente con plaquetas normales? Ya, y si no tienen las plaquetas normales, ¿qué pasa? Sangran por todos lados. ¿Ya? o se coagulan efectivamente el balance hemostático es una hay una descripción súper poética de que parece una danza de ballet ya, un poco estúpido pero en la práctica efectivamente el, el balance que existe entre el fibrinógeno los agentes procoagulantes anticoagulantes y las plaquetas es un equilibrio tremendamente frágil y que es necesario mantener vamos a ver en una diapositiva más adelante lo relevante que es pero las plaquetas también la cuestión no es tan difícil Hoy en día la construcción profiláctica de plaquetas con más de 10.000, salvo que el paciente está sacando activamente, no es necesario. Y para cirugías, 50 o 100. Así, 10, 50, 100, súper fácil. ¿Ya? Lamentablemente, la peli tiene que ser con 100. <risa> Porque si no, si el juez nos va a meter un Porque en el fondo un sangrado mínimo puede causar un gran daño. Si hace un hematoma peligral, con estar con 70.000 plaquetas, no le van a sacar a nadie de la cabeza que hizo por eso. ¿Ya? Entonces ahí usamos el margen de seguridad de, de siempre. Y el otro contexto en el que se usa y al cual vamos a llegar en unos días más es en el contexto de la construcción masiva donde es un elemento que no podemos olvidar. ¿ya? ¿Qué pasa con el plasma fresco? Igual como yo amo las plaquetas, odio el plasma. Lo no detengo, no me y, y a propósito de buenas prácticas, nosotros logramos bajar el, el consumo de plasma en nuestro hospital en un 50%, solamente en, educando a los usuarios. Educando, educando, educando y luchándolos hasta el cansancio. ¿Y por qué le indico plasma, doctor? ¿Y por qué le va a dar plasma, doctor? Así, bien, esa pelota. Entonces, ¿para qué sirve el plasma? Si yo les estoy diciendo que en realidad es lo peor que existe. Bueno, efectivamente, si tenemos un paciente que llega con tratamiento anticoagulante oral y no tenemos un concentrado con complejo ya, vamos En el contexto de transfusión masiva, muchos de los trabajos consideran relaciones de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas, y por lo tanto en ese contexto también está eh, aceptado que se pueda administrar el plasma. Pero es porque lleva fibrinógeno, así que en realidad lo pueden reemplazar por ti. No usen el plasma en forma, en forma profiláctica antes de procedimiento invasivo. Esta es la principal causa por la cual los pacientes son sometidos al riesgo de recibir plasma. Porque alguien ve que tiene un INR de 1.8 y le van a hacer una colección de camino sin duda. ¿Cuántas unidades de plasma le van a pasar? Y yo le digo, ni una. Ni una. Ni una nomás. Si, si 1.8 no, no, pasa, no pasa nada. ¿Ya? 
Por lo tanto, esto es súper importante. Jamás, jamás, jamás usar como profilaxis por examen de laboratorio alterado. Y para qué hablar del daño hepático crónico, que eso ya es otro tema, pero no, 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 no. Evítenlo salvo en este contexto si es que no tienen otra opción en el, en el contexto de la institución. ¿Qué pasa con eh, los eh, concentrados de complejo perturbínico? Yo no estoy financiado por ningún laboratorio, si no puedo dar nombres, pero. Existen en Chile, nosotros tenemos en el hospital y la, la, la gracia que tienen es que tienen todos los factores dependientes de vitamina K. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente con tratamiento anticoagulante oral, algún cardiopata congénito, está con taco, etcétera, etcétera, y tienen algún sangrado inesperado o deben someterlo a un tratamiento quirúrgico inesperadamente, lo que tienen que usar es esto, los complejos clínicos. Ya no son tan baratos, pero lo barato puede estar caro, no puedo usar y está demostrada su efectividad y el único riesgo son los, los riesgos de trombosis pero que en el contexto hay que lograr un, un, un rebalanceo digamos en el contexto de sanidad importante administrar y luego hacer trombocosilaje ¿qué pasa con el crío precipitado? ¿para qué usamos el crío precipitado? cuando yo les mostré que se separaban los componentes les conté que la gracia del crío es que tiene un volumen mucho más pequeño una gran cantidad de chiquinógenos y el filinógeno es mi segundo favorito después de la plaqueta. ¿Ya? Gran favorito. El filinógeno es fundamental. Nosotros hemos aprendido y les voy a explicar un poco por qué. Que el filinógeno es uno de los elementos más relevantes en la crustácea. Y lo hemos ignorado históricamente. Esto se ha estado escribiendo pues, en los últimos años, especialmente en el contexto de transmisión masiva. La relevancia que tiene el filinógeno en términos de definir el pronóstico de un paciente que está sangrado, sangrando masivamente. Por lo tanto, cuando ustedes piensan en la cabeza, cuando se les cruza esa primera intuición de que mmm, esto es un sangrado importante, relevante, media olemia, aquí vamos a tener un problema, piensen inmediatamente en crío precipitado, aparte de los globos. ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, uno puede reemplazar en la proporción de globos rojos plaqueta en vez de plasma fresco, eventualmente puede ser un crío precipitado. Eso fisiológicamente incluso es más correcto. ¿ya? No es lo que está escrito en los protocolos, digamos, pero fisiológicamente sería más correcto y no tiene nada de malo hacerlo si no puede. Entonces, al último punto que yo les había dicho que me gustaría dejarles acá hoy día, junto con qué son los mismos componentes y qué son las buenas prácticas transicionales y por qué son tan importantes. Primero, mostrarles brevemente que las definiciones de transfusión masiva son muchas en términos técnicos. Hay algunas que son eh, de funciones estáticas, de, de, de hacer paciente, le tuviste que transfundir más de dos unidades de glóbulo rojo. Te sirve mucho saber que un paciente tuvo un sangrado masivo o es más útil saber que lo va a tener. Es como más útil lo segundo, porque, yo, porque para atrás no, 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 no hay mucho lo que podemos hacer. Entonces, perdón, son más importantes las, las definiciones dinámicas. Y sobre todo, yo siempre les digo a mis becarios, chiquillos, mira, yo no, yo no les voy a estar midiendo, o sea, uno puede a los gímetros, calcular cuánto está sacando un paciente, pero, pero básicamente lo importante de la transfusión masiva no es el volumen, no es el ML más, el ML menos, es lo que pasa como consecuencia del anterior. Y pasa que le pasamos gran cantidad de volumen y luego rojo a estos pacientes, pasa que tiene complicaciones que son súper características y que tienen una alta mortalidad. Esto es lo que define la transcripción masiva, más que todo lo demás. Está bien, ahí lo pueden clasificar como quieran, digamos, pero lo que lo define es eso. Y a su vez, las transcripciones masivas desde el punto de vista epidemiológico se, se definen en aquellas que son esperables, que no lo son, que son más bien sorpresivas. Por ejemplo, si yo voy a ir a un trasplante hepático, me debiera sorprender que un paciente sangre, y sangre alto, y hasta pobre, y tenga que utilizar una orina completa, si me sorprende, estoy diciendo súper mal mi pega. ¿ya? Sin embargo, si llega un paciente con una hemorragia digestiva, eso es inesperado, ¿no es cierto? O muchas veces la hemorragia no es estética, ¿ya? Entonces, lo que les puede pasar a ustedes, lamentablemente, está dentro de las emergencias que son inesperables. A veces son esperables, no sé, si sabemos que tenemos un agentismo placentario que es agradable, podemos, no sé, poner un par de balones y nos, nos ahorramos todo el, todo el estrés. Pero lamentablemente pasa que no siempre podemos prever que esto va a ocurrir, ¿ya? Y aquello en que más estudios tenemos probablemente es en el trauma. Y en el trauma en el que más se han hecho estudios, porque les han salido eh, orejas y colita de ratón, es el trauma bélico. ¿Por qué? Porque, ¿se imaginan ustedes la dificultad de tener un banco de sangre en un hospital de campaña? No es fácil. Entonces, ¿cómo son los bancos de sangre en los hospitales de campaña? 
ustedes son el banco de sangre. Ya, es que los grupos de compañeros soldados que tienen, son compatibles con ustedes, si les pasa algo, ustedes van, donan y se les pasa directamente, no, de brazo a brazo, digamos, tres unidades, entonces se transfunde la sangre total al pobre soldado que cayó y que requiere su transfusión y, usted, y es un banco de sangre ambulante. Eso que se organizó, porque desde el punto de vista logístico, era bastante más lógico y probablemente más barato, resultó que se dieron cuenta que los soldados que recibían esta sangre total, fresquita, tibiecita, de paquete, sobrevivían mucho más que los otros, porque los que recibían la sangre que venía del refrigerador o que venían las ambulancias y tenían de verdad sobrevidas y, 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 y tasas de complicaciones que eran significativamente menores a los pacientes tratados de forma convencional. O sea, ¿qué se le ocurrió? Dijo, a ver, pero, ¿qué es lo que tiene esta sangre que la otra no tiene? Bueno, lo que tiene es factores de coagulación y plaqueta. Por eso me gustan tanto las plaquetas. Entonces, a raíz de este descubrimiento, empezaron a hacer protocolos en los cuales a los pacientes que sufrían trauma civil, le hacen accidentes de tránsito, moto, caídas de altura, etc., los empezaron a tratar en el momento que diagnosticaban que el paciente tenía riesgo de sangrar de forma masiva y esto, hay unos indicadores en la evaluación inicial de urgencia que tienen que ver con líquido libre en el peritoneo, con compromiso cardiovascular, radical, hipotensión, eh, el antecedente de, de, la, de la fuerza del trauma, etc. Eh, los empezaron a tratar con el globo en rojo, plasma y plaqueta en distintas proporciones y se dieron cuenta que está esto que se llama reanimación hemostática y precoz disminuye la morbi mortalidad de estos pacientes. En conjunto con esto, en los últimos años se ha desarrollado un nuevo modelo de la hemostasia. ¿Quién no tuvo que aprenderse para algún pregrado, examen, las famosas que estaban en la conversación? Era sufrimiento. Y yo les digo, hoy día todavía no me las sé, así que no me las pregunten, no me interesa. Porque yo confío en el filinógeno y en la plaqueta. ¿ya? Y efectivamente el nuevo modelo es eso, es la plaqueta, es todo lo que pasa con la plaqueta y el filinógeno. Los factores de población se los regalan. No, son importantes, no, no creen en eso. Pero, pero efectivamente lo más importante es lo otro. Y, y, y los factores de población no se diluyen. ¿Se acuerdan de esta teoría de que se diluía, diluían los factores de la población y por eso los pacientes hacían esta, esta como coagulopatía dilucional que le llamaban? Ya. Es, es, no es por eso, es porque se pierde el fibrinógeno y la quieta, ya no porque se incluyen los factores de población. Y además se descubrió que el solo hecho de que un paciente sufra un traumatismo genera cambios fisiológicos que son muy profundos y que tienen que ver con este equilibrio estático y que tienen que ver con hipersimbolismo y significa por qué los pacientes de trauma muchas veces se les administra antes de las tres horas el gramo de ácido transámico, o sea, hay toda una base fisiopatológica que se ha descubierto respecto a los trastornos de población en los pacientes de trauma. Lo que nosotros hemos podido rescatar para la cirugía es esto, es la reanimación hemostática y el uso de este nuevo modelo de la hemostasia. Ahora, existe una pelea en la literatura sobre cuál es la proporción ideal, si uno es a uno, glóbulos con los demás, si es dos glóbulos por cada unidad de plaquetas y plasma. Da lo mismo. Da lo mismo, porque lo importante es la cuando a ustedes se les cruza la cabeza esto es un sangrado masivo, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es activar un procedimiento de transmisión masiva, un protocolo. ¿ya? Es como cuando uno tiene uno declara un código azul. ¿ya? En el momento que tú haces el diagnóstico, este paciente va a sangrar masivamente. Es una inercia, es una rotura uterina, es cualquier cosa que yo sé que el paciente va a perder más del 50% de su volemia. A todo esto hay que calcular alrededor de 70 ml por kilo de volemia, si hay un día de cálculo rápido. Entonces lo que uno tiene que hacer es activar un protocolo. ¿Y por qué esto es importante? Porque la activación de un protocolo implica necesariamente la participación de varios actores. De un médico, de las patronas, del eh, obstetra y el anestesiólogo. En el caso de los médicos, implica avisar el banco de sangre y significa que el banco de sangre, si no hacen más preguntas, este es un ejemplo del protocolo, digamos. Cada institución tiene que desarrollar el suyo en conjunto con el banco de sangre, en conjunto con la gente de Corallón, porque cada uno tiene que tener una función específica. Alguien tiene que declarar esto, puede ser un código rojo, si quieren. No, pero eso es incendio. Bueno, póngale un color, pero en el fondo, pero en el fondo es, es declarar que vamos a tener un problema si es que no actuamos rápidamente. Y es declarar que vamos a echar a andar una bolita de nieve que el banco nos va a mandar unidades o negativas mientras tenemos que, mientras clasificamos a la paciente y que la vamos a empezar a confundir 
con una reanimación hemostática, que no le vamos a pasar solamente el lóbulo, le vamos a pasar el trío también. Y si ha perdido más de una bolemia o una bolemia, además le vamos a pasar la quencia. No importa que no les puedan medir. Yo les puedo, yo doy fe que un paciente que ha perdido media bolemia, que es legal 